Sabihin natin ang Panginoon sa mga ganito. Dahil napaganda na tayo kapiling natin siya. No? There is fullness of joy in the presence of the Lord. And blessed is He who is in in the Lord. Okay? We thank everybody who comes in the presence of the Lord today. Seeking for His guidance, seeking for His wisdom. Ang umpisan po natin dun sa 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. No? But know this first of all, that all prophecy of scripture is a matter of one's own interpretation, not a matter of one's own interpretation. For no prophecy was ever made by an act of human will, but man moved by the Holy Spirit spoke from God. Okay? So napakahalaga na binibigyan ko ng muling pagbabalik-aral itong nasa uh, ikalawang Pedro. So this is a clear uh, what we call a validation of the scripture sa foundation ng hermeneutics which is found in 2 Timothy chapter 3 verse 16, 16 and 17 that all scriptures are inspired by God. Amen? Amen. So hindi ito gawa ng tao kung biga ito ay nagmumula sa banal na spirito na ito ay ihniyag sa kanila. Okay? Sa mga propetang ito. At marahil kayo rin ay magiging mga propeta in the days to come. Huwag nga lang false prophets. <laughs> Meron kapahayagan ng banal na spirito. No? Sa bawat isa. Lalo na sa mga pag-aaral na katulad nito. Okay? So very clear. Nawala po tayong uh, sinasabi na uh, ito yung author nito, author nito. Hindi. Lahat po ng mga propeta ang naisusulat ay nagmumula sa banal na spirito. Ito ay winika ng banal na spirito sa kanila sa pamagitan ng maybe sa, pamag sa pamagitan ng panaginip, sa mga visions, sa pamagitan ng maanghel na ipinapadala ng Diyos upang ang mensahe nito ay maparating. Hindi lamang sa bawat individual, kundi sa isang lupon, no? sa isang uh, let's say, iglesia na kanyang binibigyan ng kanyang mga mensahe. Okay? So, dahil dito, ay dapat bigyan natin ng liin na sa unang kurinto, okay? Unang kurinto, kabanatang labing apat, ala, tatlo, uh, sabi niya, ano? God is not a God of confusion, but a God of peace. Ibig sabihin, ang ating mga naisusulat, o mga naisusulat sa ating mga Biblia, ay hindi dapat magdulot ito ng uh, confusion o pagkalito bagos dahil ang ating Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Okay? Napakahirap na isang iglesia ay magtitipon-tipon at dito nga tayo nagkakaroon ng uh, pagtutuliksa uh, no? at uh, nagdudulot ito ng sabihin natin ng kalituan. Pero sabi nga natin, ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan. Okay? So ang iglesia nito ay mapayapa. Amen? Dahil ang Diyos ang siyang nagahari dito. Ang banal na spirito ang siyang uh, nagbibigay sa atin ngayon ng gabay at siyang ating wisdom. Okay. Now we put emphasis into the analogy of faith. This principle, sabi niya, meant that there is only one system of truth and in the scripture. Hindi pwedeng magkaroon ng iba't ibang sistema. Dapat ito ay merong pagkakaisa. So, analogy of truth. Okay? So, also, mag-bring about ng harmony ang bawat isa. And there should be a unity and meaning of all the scriptures. Nagkakaroon ng unity in the scripture because the presentation and interpretation should be literal. Okay? Literal in form. Kaya binabasa natin ito ayon sa kanyang pagkakasulat. So kung ito'y binasa mo, okay, itong naisulat ito, for God is not a God of this earth but of peace, as in the meetings of God's holy people, babasahin natin as is, wala nang iba pang siyang magiging kahulugan. Amen? So that is what we call the exegetical or the exegesis uh, interpretation. 
literally. Now, of course, later on, as we learn uh, in the Bible, magkakaroon tayo ng non-literal or the technical aspects of our interpretations. Parables have been used, okay? It has been presented and of course there should always be a meaning to this and the meaning will always be what we call a unified meaning. It should not be a meaning of uh, multiple thoughts but there should be unity and harmony. Because God, as we said in uh, our uh, reading here in 1 Corinthians, God is a God of order. He's a God of peace. Hindi dapat ito magkakaroon ng iba't ibang uh, interpretation. There should be an analogy of faith, a unity of interpretation, such that there is a harmony. Okay? Otherwise, the Bible becomes fallible. Ibig sabihin, maraming mali. mali. Amen? Galing naman si Jante ko. I'm speaking in English now. Okay? <laughs> Pero pas, huh? paano natin ma uh, exegesis? Uh-huh. Yung 34, kasi at, uh, 34, women should be silent during the church meetings. Okay. Sabi niya dito, ano? Uh-huh. Okay. It is not proper for them to speak. They should be submissive just as the law says. Maganda ang pagkasabi niya. Pero napakaganda na sa ating pag-aaral sa hermeneutics, we have the questions of what, when, where, why, why how. Okay? Bakit nagkaroon ng ganitong mga uh, sabi natin kapahayagan? Ito ba'y nauukol sa isang tagpo lamang? Kailan ito? Sino nagsasalita? Asan ang tagpo? Kailan ito? Para kanino ito? At bakit ito na ihayag? Okay? So meron tayong historical background there na dapat nating pag-aralan okay? upang magbigyan natin ng uh, matino okay? at wagas na paghahayag tungkol dito. Kaya nga marami sa mga sabihin natin, mga tumutulig sa, sa sabihin natin sa Kristyanismo, ay dahil pag humango sila ng isang uh, talata, ang akala nila, nila ay ito ay para sa pangkasalukuyan. Hindi nila alam na ito ay inilaan lamang sa isang tagpo noong nakaraan dahil may mga kultura na mga kababaihan that time that they were the noisy ones instead of uh, really uh, attending ay eh, sila naging maingay kung titignan natin sa ating pag-aaral Eve was again the source of all this disorder di ba? nung siya ang attempt ng serpent nandito naman sa iglesia na nandito na naman siya <laughs> okay? but again I said brother no? Tignan po natin. Kaya napakahalaga na tayo nag-aaral. Baka mamaya sabihin, ay tumahimik yan. Sinabi sa Biblia eh. Di po ba? Ganyan ang laging banat ng mga sabihin natin matatalino, mga pilosopo. No? Kaya kung kwan, tumahimik ka na lang. Pag uh, ganyan rin lang ang mga katanungan niya. Sabihin mo, Brad, nagbasa ka na ba talaga ng Bible? Alam mo ba kung kailan ito naganap? Kaya sino nagsalita nito? Para kanino ito? Bakit ito sinabi? Ha? At paano ito sinabi? Okay. Sa grammatical, sabihin natin uh, perspectives. No? Al- alam nyo, napakagandang ating pag-aaral yung nakaraan. Ano ba yung naging assignment natin? Nagtapos po tayo, nag- nagtapos po tayo doon sa uh, pagbabantay. No? Sa puno ng karunungan. karunungan. Okay? At nabasa po natin na ito ay napaligiran ng mga kirubi, okay? mga anghel, the warriors of God. At merong uh, rotating na flaming sword upang uh, walang makapasok. At napagkaisahan natin last time na yung gate doon ay siya ang pinapantayan. Ngunit ang entry points, uh, later on makikita nyo marami talang gates. No? Later on, when we when we read that there's only, not only one gate, but there are several gates, entry points. So, the, the guarding 
okay, uh, of the Caribbean is of a bigger uh, periphery or a bigger per perimeter, sabi nga. No? So, pinagka pinagkasunduan po natin yan. But later on, sabi nga ni Kuya Clarence sa akin, Pas, um, do I get it right na uh, ang, ang presentation natin, kaya mo sinabi yan ay dahil maging progressive? Yes, it should be progressive, it should be developmental. Huh? Kaya nga ang hermeneutics ay kailangan nating makita yung grammatical or drama grammatical perspectives. Ano ba mga ginagamit natin dito, sabi niya. So, God's Word is basically literal. That's number one. No? Literal mo mababasahin yan. Unless talagang uh, maging magamit ang iba ibang uri ng figure of speech. Ilan ba ang figures of speech na alam natin? There are five types of figures of speech. Pag sinabi natin figure of speech, this is non-literal. Okay? Hindi, pag binasa mo yan, ay yung, hindi yung nabasa mo, siya yung interpretation niya. No? Meron siyang ibang pagkakahulugan. Okay? Sabi nga, a word or a phrase that possesses sabi niya separate meaning from its literal meaning okay so marami po tayong nabasa dyan sa Biblia na may pagkakaiba hindi literal ang presentation niya katulad na dun muna tayo doon sa Genesis 3.15 meron ba? so unang una alamin natin ang limang uri ng figures of speech. Number one, hyperbole. Hyperbole. H-Y-P-E-R-B-O-L-E. Hyperbole. Okay? Ang ibig sabihin ng hyperbole is it's it is very exaggerated na at times very impossible ang kahulugan kaya nga super no? Hyper. magbigay nga tayo ng isang example kukunin ko ang bituin at buwan ibibigay sa iyo sagutin mo lang ako Amen. Ayan, no? exaggerated parang imposible ayan ang ibig sabihin napakaganda ang pag-aaral nito no? Bigyan pa natin ng ibang examples. Example. Isa pang buwan at Kamuan lang. Wala mo ang susukitin ko sa araw at buwan. Ipapatok ko sa iyo. <laughs> Minsan, pag uh, kayo'y mag-shotan, sabihin, tinawagan nga kita 100,000 times eh, hindi ka sumasakot. Wow. Parang ganun, ano? Eh, talawang beses lang siya tumawag. <laughs> A thousand times I've been calling you, you did that answer? Oh, ganit pa siya, no? Yun yung exaggerated. It's a sample of hyperbole. Meron ba tayo doon sa Biblia niyan? I will sharpen the pain of your pregnancy. Uh, is it a hyperbole? Okay, malalaman natin kung hyperbole yan. Sundan natin ang susunod na figure of speech. Ito yung tinatawag natin symbol. Anong ibig sabihin ng symbol? Images without literal meaning. Katulad ng, let's say, dove. Okay? Ina-associate natin ito sa peace. Hindi, hindi tao ang kanyang pag-uukulan, ha? Okay? Dove. Peace. Pag meron ka nakikita ng dove, peace ka agad. Pero pagdating sa sa kristyanismo, pag sinabing dub, iba naman ito. Okay? Pag sinabing dub, Holy Spirit. Mababang kalapati ba? <laughs> Magdalina yun, Magdalina. <laughs> the word. Hindi ba? The wordly naman. Okay? Magbigay pa tayo ng samples, no? Ng word, okay? Pero hindi tao ang kanyang papatungkulan. Hindi Kasi simple ito, simple eh. Which one? White? Color? Color is fire. Red is fire. Magkakaita ka ng red, fire ka agad. Eh bakit yung iba? Sabi nyo, red love. Diba? 
at sinabing yelo, si Rao, eh, yung iba naman yelo is love naman, di ba? So, ito yung sample ng simple. Okay. Number three, simile. Simile, hindi smile ha? S-I-M-I-L-E. Simile. Simile. What is a simile? Sabi niya, it is a comparison of two objects which are not alike. They are different. Okay? Nakita natin. Meron ba tayong nagagamit dito? Meron ba tayong natunghayan sa Biblia nito? Number four, personification. Animals and some objects are related to persons. Okay? Person. Sample natin dito is Lion of Judah. Lion of Judah. Ano pa? Tree of Life. Tree of Life. Sino ang pinakwa natin sa Lion of Judah? Sino ang, ang pinapersify niya? Si Jesus Christ. Jesus Christ. Yung lamb, sino ang pinapersify niya? Sir, Jesus pa rin. Yung tree of life, sino ang sinisimpulize niya? So these are what we call personifications. Okay? So, may personifications ba tayong matatagpuan doon sa pinag-aralan natin? Marami. Doon sa Genesis 3.15. Yung serpent. Yung tree of life. Yung tree of life. Ano pa? Yung woman. Yung seed. Yung seed, asan natin, asan natin mailalagay ito? Sa figure of speech. Symbol. The seed. Anong pinapersify niya? These are people also. It's a group of people. It could be an individual. So, ano ang kanyang magiging use? Anong figure of speech? Sabi natin. Kasi yung sa personification, these are more of animals. Samantalang ang seed is not an animal, but it is an object. So therefore, what figure of speech has been used? Symbol. Tama? Symbol. Okay? And, yung number five, yung tinatawag nating metaphor. Ano yung metaphor? Metaphor. It is used to state that one thing is another thing. Usually, ito'y nagagamit natin sa poetry, no? Sa mga poems. Ano mga samples ba natin na pwedeng maibigay tungkol dito? Sa metaphor. Sabi niya, heart of stone. Yan, metaphorical yan. Okay? Pwede mong sabihin, Iman is a chicken. Ano? So, alam natin na iba yung meaning niya, no? Pero hindi alam natin na, alam natin, Iman is not a chicken. But when we say it's chicken, ano bang ibig sabihin ng chicken? Ulam. Ulam. Or? Maybe there is a characteristic of a chicken. Siya ay a coward. Duwag yan. Okay? Ano pa yung mga samples natin ng metaphor? Ibigay nga kayo. So, non-literal win ito, no? So, lahat na pinag-usapan natin sa figure of speech, they are all non-literal. Okay? So, lima lang yung ating pag-aaralan, pinag-aaralan. So, asan? Sa araw na ito, Genesis 3.15, i-identify ang isang object at sabihin kung anong figure of speech na pwedeng magamit. Mag-umpisa tayo dito sa aking kaliwa. Walang example. 
Sinong nakahanap? Alam niyo kung bakit natin ito sinasanay kayo? Dahil sa ating pag uh, re-revisa or let's say review ng ating Biblia, doon natin aalamin kung ano ba ang mga ginagamit nito. Literal ba yan o non-literal? Gumagamit ba yan ang literal speech? And I will cause hostility between you and the woman and between your offspring and her offspring. He will strike your head and you will strike his heel. Isama natin na ang 16 kasi doon kayo medyo nakahanda. Ako na mag-a-adjust. Ako na mag-a-adjust. Sana pumasa kayo. Oh, sabi niya, 16. Then he said to the woman, I will sharpen the pain of your pregnancy. And in pain, you will give birth. And you will desire to control your husband. But he will, sabi niya sa Tagalog, para ramihin kong dukha ang iyong kalungbayan. Para ramihin ko, pero sa kanya doon is sharpen, no? You see, you see the difference between the Tagalog and the English, no? And when you say sharpen, ano bang ibig sabihin talaga ng sharpen? Pagiging matalas, matalas, no? Okay, yun ang ating iniisip. Eh kung kutsilyo, sinarpen mo, hindi mo tumatalas yan. So, ibig sabihin, it becomes more striking, more, more, when sabi niya, no? Ano ba mas masakit? Masugatan ka na nangangalawang na kutsilyo o matali na kutsilyo? So, sharpen here is not going to be a hyperbole, it's not exaggerated, okay? Because we have put only a limited definition of the word. What is the actual definition of the word sharpen in your dictionary? Pakinga, Google's nyo nga yan. Tagalog. Kung sa verb siya, pagkalasin. Matalas. Maghasa. Okay. Tumalas. Ihasa. Tumulis. Magpatalas. Patulisin. Matalas. Patatalasin ko ang ang sakit ng iyong panganak. Nang pagbubuntis mo pala. No? Hindi naman siya. Paglilihi pa lang. And in pain you will give birth. You see, you see kanina, yung tinanong ko kanina, masakit ba? Ano ba talaga yung panganak? Yung kanina, ang re-refer niya, I will sharpen the pain of your pregnancy. Okay? Ang pagkahulog nyo kanina, pagkahulugan nyo kanina, ay yung panganak kaagad. Eh yung pregnancy pa lang ang kanyang sinasabing isa-sharpen niya. You see? You see the difference now when you are going to have a review and interpretation. It should be word for word. Tumanong kayo kaagad doon sa in the pain you, I will give you. Mahirap, mahirap talaga yan kasi nine months mo dinadala. Ayan. Yun ang ano dyan yung yung pinakahirap kasi sa simula pa lang maglilihi ka. Tapos ano pa yung nine months mong dinadala yun. Kung ano-ano pang pinaghanap mo makain. Yung mga amoy, ayaw na yan. Ayaw na kitang asawa mo. Ayaw na kitang asawa mo. Mayroon na talagang Pagpanganak, mayroong di makatiis na mamatay. Okay. So, tama yung sinabi ng Panginoon. Ang sumpa niya doon sa babae. Okay. So, and wala siyang hyperbole. Okay. It is literal in meaning. Sa 3.15, maraming symbolism. Ayan. In 3.15, balik tayo. Kasi kanina, pinagbigyan ko kayo dito sa... The 15. Okay, and I will cause hostility between you and the woman. Sino yung you? Serpent. Serpent. Yung serpent dito, dinescribe natin as subtle. He is a cunning animal. It's a 
It's, it's above all the beasts, sabi nga, yung characteristic niya. Okay? So, sabi nyo, ay, gumamit ng figure of speech yan. So, sabi nyo, uh, dahil nung unang araw na tayo ay talagang nagkainitan ng gusto at talagang pinagpipilitan nyo ng gusto ninyo, ngayon ay pwede nyo nang ipilit ang gusto nyo. Labas nyo na. Uh, okay. Dahil meron nung tayong figures of speech na sinasabi nyo. Okay? Ngayon, ay identify nyo nga yung yun na yan, kung anong figure of speech na nagamit. At bakit nyo nagamit ito? Asan natin mahahanapan ito? Ayan. You, the figure of Ay, may sasabihin ka na sa akin. Y yun ang katanungan ko, Kuya. Baka mayroon ka nang sasabihin. Okay. Eh, kasi ano lang eh. Yung, uh, ang sabi kasi dyan is, uh, He will strike your head. Yung he, sino yung he? Brad, sandali. Sayo, bakit, 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 bakit lumalayo ka sa istorya? Kaya nga, ang usapan, you and the yung usapan natin yung you pa lang. Yung, 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 nandun ka na sa ilalim eh. Yung you, ang, yung, yung you nga, doon ako nag... nag, nag yung you baba. Yung, yung sino yung you na tinutukoy, doon ako nag-wonder. Literal yung ano yung unang uh, yung unang phrase dyan, I will cause uh, I will cause I kasi si, ang Panginoon ang nagsasalita dyan, mm -hmm. di ba? Nakita na po natin yan sa beginning ng chapter 3. And okay, I, hindi, I'm sorry, 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 Personal limitations. No. If you look at it as it is, oh, na pa ka na po na pa Diba? Ang dati-dati, pinag-kikikitan nyo pa, may ayong lot of the old serpent. Diba? Sinasabi niyo sa akin, may old serpent. Eh, ayong old serpent, eh, nandoon sa Genesis 3.15 na yan. Yun ang napaganda na pag-aral. It puts you into presentation now. Na kung mag-aaway kayo, bro, gumamit ng figure of speech yan, nandoon sa Mateo at doon sa Revelation yan, ang pinapatungkulan yun lang sa Genesis 3.15. Ha? Yung serpent? Eh, yung unang, yung old the serpent, siya yung nandoon sa Genesis, wala namang ibang sinabi pa. Di ba? Mga ganun ba ang banat natin? No? Kaya maraming tatahimik dito sa mga ganyang banat ninyo. Okay. Naniniwala ba kayo? Yung you dito ay literal. Apo, oo. Oh, oh. Dahil kung nagbagong isip nyo, hindi kayo nakinig noong una. <laughs> okay? Okay. Kailan ito naging nagamit as a figure of speech? Doon na sa ano? Sa... At anong klase? Doon na sa offspring niya. I will cause a stability between you and the woman and between your offspring and her offspring. Literal natin. Literal natin. Literal natin ito, di ba? Yung he will strike your head. And he will strike your head. And he will strike your head. No, 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 no. He will strike your head. He will strike your head. Sino yung he? Dapat she. Sino yung he? Oh, then, and you will strike his heel. He will strike your head. Ang serpent ba ang mag-strike sa kanyang head? Di ba ang babae? Bakit he will strike your head? Pakibasa. Isa, isa. He will strike your head. Sino ang mag-strike ng head? 
ko ba? Bakit hindi? Ay, bakit hindi? Ang bring na bumaba. Bakit hindi? Yung may figure of speech. Kaya pinapatayang ara sa ulo. Yung your offspring and her offspring. Bakit hindi ang ginamit? Kasi ang sabi dyan, ang unang phrase, I'm just trying to pass her. Hindi maganda ito, nagsasharpen yung pain ng ating isip. Yeah, it's actually all. Because the current, the serpent, the tail to coin, you, and then for the things that, you know, that's more of the phrase. Sabi, between your offspring, pang te, your offspring, yung yung your doon, yung sa serpent pa rin. So, tapos biglang nagkaroon ng offspring. Paano siya magkakaroon ng offspring ngayon? Obviously, her offspring is meron. Eve. Kasi si Eve at si Adam ay mag-asawa. Pero yung your offspring, yun yung ano doon, may figure of speech. Kasi serpent, serpent yan eh. So, paano nagkaroon ng offspring? Meron din naman offspring ang serpent. Literal. Literal. Singular. Pero dito wala siyang partner. Mag-isa lang yan ang tinupoy dito. Very clear naman yan. Very clear. Wala pa siyang partner. Hindi katulad noong babae at lalaki ay meron silang relasyon. At pwede siyang dumami. Maniniwala ko sa science niyan. There are different kinds of snakes, brother. Okay. May mga ahas na pwedeng mas marami siyang anak. Yung tinatawag na hermaphrodites na may ibig sabihin uh, dalaw ang sex niya no? sa isang katawan. Okay. Meron niya mga ibang ahas na kailangan ng partner. Okay? May mga ahas na nangingitlo. May mga ahas na lumalabas yung mga Anak nila na diretong oh. ahas pa rin. So maraming klaseng pag-aaral yan. Okay? Uh, uh, tanggapin ko na pwede siguro itong ahas na ito ay meron siya. Literally, yes. Meron siya. Oops, <laughs> But ito, na, hindi naman siya na-mention. Oh, pero hindi siya na-mention. Yun sa akin lang, bibigay ko lang ng karagdagang kaalaman. Kasi paano naman, ano, paano naman ang sinasabing between your offspring yung between your offspring, that is the serpent. So, pwede ding literal, pwede ding hindi. And her offspring, of course, literal. The, 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 point, of, the point of clarity in the, in the verse itself ay wala siyang present na partner. So, it's only one. So, makikita natin na tinanong mo, paano siya magkakaroon ng offspring? Eh, dito meron siyang offspring. Okay? Meron siyang offspring. Sabi niya, between your offspring and her offspring. Nakita natin, there are two groups. Very clear. Okay? Two offsprings ng babae at yung offspring ng ahas. Paano nagkaroon ng offspring yung ahas? Hindi naman niya sinabi doon sa verse na ito. No? Okay. So literally, very literal ang ating translation nito. Pero sabi mo, figure of speech ata yan eh. Paano mo masasabing figure of speech? Anong figure of speech ang nagamit dito? At ano ang binibigyan natin ng sabihin natin, pagkakaibang pagpapakahulugan ang offsprings na ito? Sure of symbolism. Symbolism. The snake is an animal. Is it not a personification? It, it can be. The offspring, sir, ang... Okay yan, okay yan, ma'am. Yung offspring po, yung yung one yung yung offspring lang po mismo ang pinag-uusapan natin, ano? There is no um uh in the sentence, wala naman siyang hindi naman siya na-compare. Wala namang naging comparison eh. It's the that singular word that offspring ang pinag-uusapan po. Okay. So, therefore, you conclude that it symbolizes something. 
Okay, it symbolizes. What will it symbolize? Yes, for the comparison. Will it symbolize a person? Will it symbolize a thing? What do you think? Sa kanya, symbolism. Sa iyo, Kuya. Personification. Okay, what will it personify? Okay. Later on, no? yung para bang sabi natin, nag, nagkakon lang tayo, medyo nag-over nag, uh, the backwood na tayo. No? Ano ang pinapersonify noong offspring ng dalawa? Personification. From animal to, because the beast is an animal, no? the serpent is an animal, it personifies Satan. Okay? Satan as a person, whether it be a spirit person or a literal person. So who says otherwise? Pero yung offspring ng babae, literal lang yan. Tama? Wala Tama. siyang personification. Anong sabi? Sabi niya? Sabi niya? Dahil ikaw ay nag narinig ko ang gusto mong magsalita ka. Kuya, uh, ikaw mo ngayon na paliwanag ang iyong pagsusunodigan mo yan. Panindigan mo ngayon nga. Ano ngayon, Kuya? Sa offspring pa siya ay simili sa akin. Simili ang offspring. Bakit? Bakit simili? Kasi... Hindi si Pedro. <laughs> ano nga yun niya? Can I call a friend? Bakit si Mili? Comparison. Comparison of? Hindi pareho sa 9.30. Sige nga, ipalawakin mo ngayon yung uh, punto de vista. Si Kuya Ramil po pangalan ko pa pa. Kuya Ramil. 
Parang ano sabi mo si Simili. 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 Ngayon, bago bago mo ibigay yung answer mo, ang assignment niyo. Nako. Hindi hindi. Parang nanalo. Ang assignment niyo. Dahil napakaganda ang inyong mga kaisipan ngayon. Ako magkano no? sa bahay. Ngayon nais niyo yung patunayan. Yung mga unang mga kasagutan niyo ay tama. Okay? Gusto kong sa susunod na ating pagpumuli ay patunayan nyo yung punto ninyo kung bakit ninyo pinaninindigan ang inyong mga kasagutan noon. Okay? Now, sa pamagitan ng sabi natin, uh, the verses or the scriptures that you will be using, present to me, what figure of speech have been used? or figures, kung marami yan, iisa-isahin niya yan. Okay? Hindi. Kasi pinatunayan nyo na yung nung unang araw nyo, sabi nyo, oh, siya yung serpent, siya yung ganito, siya si Jesus. No? Okay? Patunayan nyo ngayon. No? Mamili kayo, mamili kayo, 324 or 315. <laughs> Okay? I-prepresent niyo yan sa darating na biyernes. Okay? Hanapin niyo yung tamang verse na susuporta doon sa inyong ipag-prepresent. Uh, ano? I will call you individually.